Arun Joshi, please mute yourself. doing is we are doing example 2 of the question on beams the chapter is beams we are doing example 2 the question says a light beam 6 meters long so length of the beam is 6 meters is supported at ends a and b a mass of a mass of sir video got blurred how about the others yes yeah, sir video is very blurred sir see yes sir video quality is very poor and sir uh, i am not able to see you for everybody yes sir for everybody yes sir for everyone yes sir for everyone sir i cannot see your screen sir i cannot see your screen Okay, let me just leave and I'll come back again. Let me just see. So it's clear now. Yes, sir. Now good, sir. Clear now. Yes, sir. Clear now. Okay. All right. Yeah, yes, sir. Just clear now. Yes, sir. All right. So let's start with where we were. I'm on example two of the beams chapter. Uh, so it says a light beam six meters long. So length is six meters. Is supported at ends A and B. So we have a beam. This is a light beam. it is supported at ends a and b so this is end a this is a end b it is supported at ends a and b light beam means the beam has no weight of its own a mass of 12.232 kilos is hung at point c so there is a point c 2 meters from end a so this is a point c and yahan pe ye mass ye 2 meter ka hai if ac is 2 meters then bc is 4 meters so a weight is pulling this beam down <coughs> so that means the reaction forces will act at point a in upward direction and at b because these are the supported points so reaction force p and reaction force q will act at these two points we have to draw an sfbm diagram to scale so whenever we are given a decimal like this so the first thing that we do is to get rid of the decimal how do you get rid of the decimal the weight w is equal to mg so mass 12.232 kilos multiplied by 9.81 meters per second square this will always give you a whole number so something more than 12 multiplied by something less than 10 it will give you a whole number 120 similarly you could have got 22 point something decimal mein hota multiplied by 9.81 it would have given you 
30 point something 300 and so on and so forth the de digit has been pre-calculated so that you get a whole number and units is going to be newton so the weight of 120 newtons this is an external weight this is like a cargo which is placed at point c so this is our going to be a beginning step all right next we have to find out p and q resolve the forces resolving the forces sum of all the upward forces p plus q is equal to sum of all the downward forces there is only one downward force 120 newton supposing there was one more 100 newton another 50 newton then it would have been 120 plus 100 plus 50 is that okay is this line all right with everybody yes sir can we repeat once more अगर सपोजिंग यहाँ पे अभी एक ही वेट है एक्सटर्नल 120 अगर कोई 100 का एक और होता तो 120 प्लस 100 हो जाता अगर एक और 50 होता तो 120 प्लस 100 प्लस 50 ओके सर ओल्ड अब मुझे P और Q की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब है I need to take that out by taking moments. So I will take taking moments and moments may about which point shall I take? I will take it about P. Why? So that its lever is zero. So P into lever of P about its own self will be zero zero plus Q into lever of Q from P six. will be it's Q. six which is A B अब मेरे upward force खत्म हो गए अब मैं downward forces पे आ रहा हूँ Downward force में is equal to 120 into lever of 120 from P will be AC. ये equation समझ में आई कि नहीं? Yes sir. Yes sir. आगे. Supposing यहाँ पे एक और force होता है delta पे 100 newton का. तो फिर मैं करता प्लस 100 इनटू एडी अगर एक और 50 टन का होता फिर मैं करता प्लस 50 इनटू एई एंड आई वुड हैव कंटिन्यूड विद एवरी फोर्स दैट आई कीप ऑन एडिंग मैं उसको ये लगा उनके लीवर के साथ मल्टीप्लाई करता जाता इज दैट ओके यस ओके टेल मी द वैल्यू ऑफ क्यू Forty. Forty newtons. Forty newton. ये मेरी second equation है. Substitute number two in number one. Therefore, P is equal to P 
एटी इसका मतलब है P की मेरी वैल्यू 80 है और Q की मेरी वैल्यू 40 है यहां तक किसी को कोई डाउट है नो सर नो सर क्लियर क्लियर है ये ये हमेशा आप ऐसा ही करोगे पहले डेसिमल को गायब करोगे उसके बाद में P और Q को रिजोल्व करोगे बाय डूइंग दिस और जब P और Q की वैल्यू आ जाएगी नाउ यू कैन स्टार्ट बिकॉज नाउ यू गॉट ऑल द फोर्सेस विद यू सो नाउ यू कैन स्टार्ट विद the calculation of shearing force and bending moments okay let us start with sf ओके अब हम शेयरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं ओके शेयरिंग फोर्स अब ए जो है सपोर्टेड पॉइंट है बी भी सपोर्टेड पॉइंट है और सी एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड पॉइंट है तो जहां जहां सपोर्टेड पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड पॉइंट आते हैं वहां पे हम टू पॉइंट थ्योरी लगाते हैं शेयरिंग फोर्स में टू पॉइंट थ्योरी टू पॉइंट थ्योरी का क्या मतलब है टू पॉइंट थ्योरी का मतलब ये है कि हम दो पॉइंट्स लेंगे वन मिलीमीटर टू द लेफ्ट एंड वन मिलीमीटर टू द राइट जस्ट टू द लेफ्ट एंड जस्ट टू द राइट इस लेफ्ट वाले पॉइंट के लेफ्ट पे कितने फोर्सेस हैं कोई भी नहीं है जीरो अच्छा राइट right वाले पॉइंट के लेफ्ट पे कितने फोर्सेस हैं दो एक फोर्स है पी एक्टिंग अप फोर्ड राइट वाले पॉइंट के लेफ्ट में लेफ्ट पे ओके राइट वाले पॉइंट के लेफ्ट पे कितने फोर्सेस हैं अस्सी न्यूटन का फोर्स है अपवर्ड एक्ट कर रहा है अपवर्ड मींस पॉजिटिव सो प्लस एटी सर ये पॉइंट से देखना है हमें मतलब जो जहां पे सपोर्ट कर रहा है उसके लेफ्ट एंड राइट में एक एक पॉइंट लिया उस जो लेफ्ट वाला है उसके लेफ्ट में और राइट right वाले पॉइंट के लेफ्ट में देखना है करेक्ट सर बिल्कुल ठीक मतलब दोनों के लेफ्ट में ही देखना है बिल्कुल ठीक दोनों बेसिकली मैं लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहा हूं कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट ऑफ द डेजिग्नेटेड पॉइंट विल गिव मी शेयरिंग फोर्स इन केस अगर राइट होता तो बी के 1 मिलीमीटर बहुत साइड पे राइट साइड जाते हैं नहीं लेफ्ट पे मेरा हमारा लेफ्ट हैंड रूल है ओके सर हमारा लेफ्ट हैंड रूल है सर ये शुरू तो कहीं से भी कर मतलब क्यू से भी कर सकते थे ना और पी से भी कहीं से भी कर सकते हैं कि जाना ही पी से है सर हमने जाना ही 
लेफ्ट से राइट जाएंगे ओके हमेशा ए से शुरू करेंगे और बी तक जाएंगे अगर मैं इसको मेरा लोडिकेटर बोलूं तो ए पॉइंट मेरा पेडिकुलर है बी पॉइंट मेरा फॉरवर्ड पेडिकुलर है मेरा जहाज हमेशा आफ्ट टू फॉरवर्ड दैट्स हाउ माई लोडिकेटर गिव्स मी तो मैं आफ्ट पेडिकुलर से शुरू कर रहा हूं तो आफ्ट पेडिकुलर में मेरे क्या फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं वन एम एम टू द लेफ्ट एंड वन एम एम टू द राइट वन एम एम टू द लेफ्ट सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग टू द लेफ्ट ऑफ दैट पॉइंट जीरो सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट प्लस एटी सो एट ए एट आफ पेडिकुलर माई शेयरिंग फोर्स विज सेट टू बी चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू प्लस एटी समझ में आया कुछ आया सर सर इसको लिखना भी ऐसे जैसे हमने जीरो टू प्लस अभी मैं लिखवाऊंगा अभी लिखवाऊंगा अभी मैं गोल्डन रूल्स में लिखवाऊंगा पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर मैं वो रूल्स में जाऊंगा ये समझ में आ गया ये सर ये सर ओके राइट अब अगर मैं सपोजिंग कोई पॉइंट मैंने बीच में लिया होता सपोजिंग कोई भी पॉइंट मैंने बीच में लिया होता इसके ए और सी के तो वो ऑर्डनरी पॉइंट कहलाता उसमें सिंगल पॉइंट थ्योरी लगती सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट ऑफ दैट पॉइंट कितने फोर्स होते एक ही फोर्स होता कौन सा प्लस एटी मतलब ए टू सी में कोई भी पॉइंट लेता जाऊं मेरा शेयरिंग फोर्स उस लेफ्ट पे सिर्फ प्लस एटी की कांस्टेंट वैल्यू रहेगी यस और नो यस सर उसको इसलिए वो, वो वो नहीं माना जाएगा कंसंट्रेटेड लोड नहीं होगा वो वो कंसंट्रेटेड लोड नहीं है ए टू सी के सारे पॉइंट पे प्लस एटी चल रहा है तो मैं उसको ले ही नहीं रहा हूं कोई पॉइंट अब मैं सीधा आ रहा हूं चार्ली पे चार्ली है कॉन्सेंट्रेटेड लोड पॉइंट फिर से टू पॉइंट थ्योरी आ जाएगी अगेन टू पॉइंट थ्योरी इज कमिंग इन टू प्ले सो फिर मैं दो पॉइंट लेता हूं वन एम एम टू द लेफ्ट वन एम एम टू द राइट दो पॉइंट लिए लेफ्ट के लेफ्ट पे कितने शेयरिंग फोर्स है एक ही फोर्स है प्लस एटी प्लस एटी सो प्लस एटी प्लस एटी माइनस वन ट्वेंटी अच्छा इस वाले के लेफ्ट पे दो फोर्स आ जाते हैं प्लस एटी माइनस वन ट्वेंटी डू यू ऑल एग्री यस सर यस ये सब कुछ ये सब कुछ समझ आया यस सर इसका मतलब है एट चार्ली माई एस एफ इज सेट टू बी चेंजिंग फ्रॉम प्लस एटी टू माइनस फोर्टी कैन यू रिपीट सर चार्ली को दोबारा रिपीट करो ओके चार्ली एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड पॉइंट है तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड पॉइंट पे अगेन टू पॉइंट थ्योरी लग रही है मेरी So, मैंने दो वन एम एम टू द लेफ्ट वन एम एम टू द राइट लिया वन एम एम टू द लेफ्ट लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट कितने फोर्स हैं एक ही फोर्स है प्लस एटी तो प्लस एटी एक्ट कर रहा है इसके लेफ्ट पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक प्लस एटी एक्ट कर रहा है एक माइनस वन ट्वेंटी एक्ट कर रहा है इसका रिजल्टेंट क्या बना माइनस सो एट चार्ली एस एफ इज सेट टू बी चेंजिंग फ्रॉम प्लस एटी टू माइनस फोर्टी ये समझ में आया यस सर यस सर किसी को ये समझ नहीं आया प्लीज आस्क सर सपोज बीच में ए और सी के बीच में भी एक पॉइंट होता सर देन उसकी भी फोर्स हम काउंट करते हैं सर अगर ए और सी के बीच में कोई और पॉइंट होता जिसमें कोई एक वेट हैंग कर रहा है जी सर 
तो उसके भी वे टू पॉइंट थ्योरी लगती जितने पॉइंट लगते लेते जाओगे उतने उतने पॉइंट पे टू पॉइंट थ्योरी लगती जाएगी नहीं सर वो हाँ? तो ठीक है जब अब सी पे ऐसा कर, काउंट करते उस टाइम पे हम जैसे हाँ? हमने प्लस एटी लिया अभी और टू प्लस एटी माइनस वन ट्वेंटी लिया फिर वो जो पॉइंट होता है उसका भी ऐसे ही लेते हैं ना रिजोल्व करने वक्त सी के लेके नहीं बिल्कुल कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सपोजिंग मेरा टैंक नंबर थ्री है तो टैंक नंबर टू में जब मैं जाऊंगा कार्गो लेके तो शेयरिंग फोर्स इन टैंक नंबर टू विल बी द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट ऑफ टू व्हेन आई गो इनटू नंबर वन द शेयरिंग फोर्स इन नंबर वन इज गोइंग टू बी द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट ऑफ वन मतलब जैसे जैसे मैं आफ पेंडिकुलर से आगे जाता जाऊंगा द कार्गो टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट विल कीप ऑन एडिंग बट द कार्गो टू द राइट इज नॉट गोट एड टू दैट दैट्स द पॉइंट सो इफ आई एम इन नंबर थ्री माई कार्गो इन नंबर टू एंड वन इज नॉट गोट कॉन्ट्रीब्यूट टू द शेयरिंग फोर्स एट थ्री बट माई कार्गो इन थ्री फोर एंड फाइव विल कॉन्ट्रीब्यूट टू थ्री सर ये जो लोड हम लोग कैलकुलेट करें टू पॉइंट थ्योरी ये तभी लगाएंगे ना जब बीच में कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा जैसे मान लीजिए ए टू सी के बीच में भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तभी लगेगा ना बिल्कुल ठीक थैंक यू सर बिल्कुल ठीक अब आ जाओ ब्रावो पर नाउ यू कैलकुलेट दिस योर सर माइनस फोर्टी टू जीरो माइनस माइनस फोर्टी टू जीरो माइनस फोर्टी टू प्लस फोर्टी प्लस फोर्टी कैसे आ रहा है देखो देखो टू पॉइंट थ्योरी वन एम एम टू द लेफ्ट वन एम एम टू द राइट सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग टू द लेफ्ट ऑफ बोथ दीज पॉइंट है तो सबसे पहले मैं लेफ्ट वाला पॉइंट लेता हूं इसके लेफ्ट पे कौन से फोर्सेज हैं प्लस एटी माइनस वन ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस फोर्टी अब राइट वाले के चले जाओ इसके लेफ्ट पे एक फोर्स ऐड हो गया टू योर लिस्ट वो है प्लस फोर्टी एड हो गया उसमें सो प्लस एटी माइनस वन ट्वेंटी प्लस फोर्टी सो एस एफ एट ब्रावो इज सेट टू बीजिंग फ्रॉम माइनस फोर्टी टू जीरो इज इट ओके किसी को कोई डाउट सर एक बार बता देंगे सर कैसे है कौन सा वाला कौन सा वाला पॉइंट ब्रावो वाला ब्रावो वाला पॉइंट सो डू यू एग्री टू पॉइंट थ्योरी लगेगी यस सर ये ठीक है सर टू पॉइंट थ्योरी लगेगी सर तो मुझे चाहिए सारे फोर्सेस टू द लेफ्ट ऑफ दीज पॉइंट सो पहला पॉइंट लेता हूं इसके लेफ्ट पे कौन से फोर्स हैं एक ये प्लस एटी है एक ये माइनस वन ट्वेंटी है तो प्लस एटी माइनस वन हिमांशु भाई माइक माइक बंद कर ले माइक हिमांशु थैंक यू प्लस एटी माइनस वन ट्वेंटी रिजल्टेंट क्या बना माइनस फोर्टी ये क्लियर है ये सर ये क्लियर है सर 
अब मैं ये पॉइंट ले रहा हूं इसके लेफ्ट पे टोटल कितने फोर्सेस कैन यू सी सर प्लस एटी प्लस फोर्टी माइनस वन ट्वेंटी करेक्ट प्लस एटी प्लस फोर्टी माइनस वन ट्वेंटी तीन फोर्सेस हैं उसका रिजल्टेंट क्या होगा जीरो इसका मतलब है मेरा शेयरिंग फोर्स हमेशा जीरो से चालू होगा जीरो पे खत्म होगा हमेशा That is how जो मेरा लोडिकेटर पे बनता है वो जीरो से शुरू होता है और जीरो पे खत्म होता है एग्रीड यस सर ठीक है सो दिस इज वॉट योर एस एफ इज ऑल अबाउट सर एक बार कर सकते हैं उधर बोर्ड पे सर दो मिनट अच्छा सर वी विल ऑलवेज यूज टू पॉइंट थ्योरी नहीं मैं भी उस पर लिखवा रहा हूँ आपको टू uh, अभी मैं उस पर uh, uh, कुछ गोल्डन रूल्स लिखवाऊंगा टू पॉइंट थ्योरी विल ऑलवेज बी यूज एट सपोर्टेड पॉइंट्स एंड एट कॉन्सेंट्रेटेड लोड पॉइंट्स सर एक बार सिंगल पॉइंट थ्योरी का के बारे में हो गया सर थैंक यू ओके सो नाउ लेट्स गो बैक टू जो हमने पॉइंट्स लिखे थे लास्ट टाइम आई थिंक हमने पॉइंट नंबर थ्री तक लिखा था ये सब उसको एक्सप्लेन नहीं किया था मतलब डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन लिखा एक्सप्लेन किया था डायग्राम स्टार्ट किया था डायग्राम स्टार्ट किया था ना मैंने सो पॉइंट नंबर थ्री में सो यू विन जस्ट राइट डाउन कॉन्सेंट्रेटेड लोड मींस एन एक्सटर्नल लोड व्हिच इज placed at the specified point only point number 4 sharing force sf means the total sf acting to the left of the specified point only sir can you repeat sf means the sum of all the forces acting to the left of the specified point only
इसी पॉइंट नंबर फोर के अंडर में सब हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एस एफ कैलकुलेशन ऑफ एस एफ एट ऑल सपोर्टेड पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी इज यूज फुल स्टॉप टू पॉइंट्स वन एम एम टू द लेफ्ट एंड वन एम एम टू द राइट ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट आर टेकन the sum of all the forces acting to the left of both these points so can you repeat uh, the sum of all the forces acting to the left of both these points is calculated the sf is then said to be changing over this range so please repeat sir sf is then said to be changing over this range full stop haan ji ab mujhe bas samjhao ki ye ki samajh mein aaya jo humne likha hai exactly jo main kar raha tha maine usko words mein dal diya yes sir i understand
सो so बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ दो जगह पे हम टू पॉइंट थ्योरी यूज अभी सिंगल पॉइंट थ्योरी में सिखाई नहीं है अभी बताऊंगा पहले मैं टू पॉइंट थ्योरी को बता रहा हूँ डिफिकल्ट वाली को बता रहा हूँ सिंगल पॉइंट थ्योरी आसान है तो कहा पे डबल टू पॉइंट थ्योरी लगती है दो जगह पे लगती है कहा लगती है जहां जहां सपोर्ट होगा वहां वहां टू पॉइंट थ्योरी लगेगी अच्छा और कहां लगती है जहां जहां मेरा कंसेंट्रेटेड लोड होगा यानी कि एक्सटर्नल कार्ब वहां वहां टू पॉइंट थ्योरी लगेगी ये क्लियर है यस yes, ओके okay. अब मैंने सर एक डाउट था सर हाँ जी सर ऐसे जैसे सी का आपने निकलवाया था सर प्लस एट्टी टू माइनस फोर्टी तो सर इसको लिखना ही ऐसे है या विल इट बी इन सम ऑफ दिस अगर सम होगा तो प्लस फोर्टी बचेगा नहीं नहीं यू विल यू विल राइट इट एग्जैक्टली जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है इसको बिल्कुल ये इंडिविजुअल फोर्सेस दिखाओगे क्योंकि ये प्लस एटी माइनस वन ट्वेंटी दिखाओगे और फिर इसका रिजल्टेंट बताओगे माइनस टू देर फोर द SF is said to be changing from plus 80 to minus 40. Similarly, plus 80 minus 120 resultant is minus 40. Its result SF is said to be changing from minus 40 to zero. Okay. So, बिल्कुल जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है ना इस वक्त, बिल्कुल यही आपने दिखाना है आपकी कैलकुलेशन में. Okay, sir. All right. और कोई डाउट यस सर सर व्हाई वी आर टेकिंग ओनली वन एमएम सर द रीजन ऑफ टेकिंग वन एमएम प्लीज गुड वेरी गुड वन एमएम इज जस्ट अ कोलोकियल वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज जस्ट टू द लेफ्ट एंड जस्ट टू द राइट सो वन एमएम इज नो आई कुड हैव सेड टू एमएम आई कुड हैव सेड 10 एमएम what i'm just trying to indicate is just to the left of it just to the right of it so now i'll take you back on board so in case uh, tank number 3 okay the 3 and 4 ka inter tank bulkhead or inter hold bulkhead all right In number four, I've got some cargo, thousand tons. In number three, I've got two thousand. So, what is the force which is going to act in number four? Thousand tons acting downward. So, just to the left of the number three, number three bulkhead, inter tank bulkhead, there will be thousand tons acting downward. Just to the right of it, I'm going to have. 2000 tons acting down so at the bulkhead what will be the shearing force which will be acting it acting over a agreed on this uh, the network is i will be so you were your voice is breaking sir yes i to some sir ye pura samajh pura nahi samajh aaya kya bolo sir awaaz nahi kat ho okay all right मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से इस पॉइंट से दोबारा पूरा करूंगा ये लेट मी आई रिपीट दिस होल थिंग ठीक है इज दट ओके यस अभी तो अभी अभी तक तो जो मैंने लिखवाया है वो क्लियर है वो क्लियर है यस सर जो हो गया वो क्लियर है ठीक है परफेक्ट वो क्लियर है ठीक है डन मैं ये इस इसी पॉइंट से आई विल टेक इट ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई आई विल मूव फॉरवर्ड आई Whatever I've just done, just revise whatever I've done. And uh, sorry, sir. Uh, Mathur sir is in the class. Uh, sorry, sir. Thoda late ho gaya. Okay. Chal. See you. Bye. Okay. Sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye. Bye.